ਤੇ ਸੌਂ ਦਾ ਲੀਜੀ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਯਾ ਆਮ ਰੈਡੀ Hi friends and welcome to Adda247 once again this is Saurabh Day. So guys, ये आप देख रहे हो हम लोगों का स्पेशल शो दैट इज योर इंग्लिश एक्सप्रेस तो इंग्लिश एक्सप्रेस एक बार फिर से यहां पे चलने के लिए तैयार हो चुकी है एंड हमें जो ग्रीन सिग्नल है वो मिल चुका है. तो गाइस आप लोग जानते ही हैं दैट आई हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडीज विद यू एंड बहुत सारे लोगों के उसमें अलग-अलग क्वेश्चंस भी आने लगते हैं तो मैंने आपसे सोचा है दैट ऑन फ्राइडे इंग्लिश एक्सप्रेस जब भी हम लोग देखो क्या होता है ना मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को आता है सो ऑन फ्राइडे द इंग्लिश एक्सप्रेस दैट वी गोइंग टू एयर ओवर हियर शैल कंटेन द डाउट्स दैट यू आस्क मी ठीक है तो आप मुझे जो भी डाउट्स मेल करते हो उसका सलूशन मैं आपको दूंगा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा यहां पर इंग्लिश एक्सप्रेस में ठीक है सो दिस गोइंग टू बी मोर लाइक क्यू एंड ए सेशन मैंने पहले से ही कुछ डाउट्स जो है आपके संजो लिए हैं और उन डाउट्स को मैंने बेसिकली पीपीटी में जो है लिए हुए अपने पास एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दोस डाउट सो इफ यू सेंड मी एनी डाउट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व देम लाइव इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर ऑन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेस इज गोइंग टू हैपन ऑन फ्राइडे ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारा आज का पहला डाउट वेल हियर इट कम्स ओके सो गाइस पहले ये डाउट मैं सॉल्व कर लूं देन आई विल टेल यू दैट व्हिच पर्सन आस्क दिस पर्टिकुलर डाउट ठीक है तो पहले जो यहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो क्वेरीज होंगी उनको मैं यहां सॉल्व भी कर लूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्सन ने ये क्वेश्चन पूछा था ओके okay, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है यहां पे वो है रैक हिज ब्रेन्स ओके रैक हिज ब्रेन्स होगा या रैक हिज ब्रेन होगा ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से पहला वाला सो so, देखो रैक हिज ब्रेन्स इज एन ईडियम ठीक है इसको इसका मतलब होता है टू थिंक हार्ड मेनली रैक हिज ब्रेन्स को ही हम लोग यूज करते हैं वी जनरली यूज रैक हिज ब्रेन्स ओनली ओके इट मींस टू थिंक हार्ड या फिर बहुत ज्यादा जोर लगा के दिमाग पे जोर लगा के सोचना अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हैं और उनसे बोलते हैं ज्यादा दिमाग में जोर मत लगाओ घुटनों में दर्द होगा राइट तो क्या एनी वे सो एनी वे रैक हिज ब्रेन मींस टू थिंक हार्ड और टू थिंक डीपली ठीक है एनी वे एग्जाम्पल देखो क्या है आपके सामने दिया है पुनीत रैक हिज ब्रेन वेन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन ओके अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ था एंड आई थिंक दिस पर्सन एड आस्ट मी सर यहां पर रैक डिस ब्रेन होगा कि रैक डिस ब्रेन होगा वेल गाइज वेन एवर वी यूज दिस इडियम जनरली हम लोग यहां पर रैक डिस ब्रेन ही पूछते हैं ओके अच्छा सो पुनीत रैक डिस ब्रेन वेन आई आज हेम अ क्वेश्चन दिस इज अ करेक्ट वन देन फिर अगला देखा जाए तो अगला देखो क्वेश्चन यहां पर ये है यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब यहां स्टूडेंट मुझसे यह पूछा था सर मॉडल वर्ब को कैसे यूज करना है मैं समझ नहीं पा रहा हूं देखो क्या चीज है मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन ऑग्जरी वर्ब राइट दैट मीन्स ये एक हेल्पिंग वर्ब ये जैसा ही होता है बस मॉडल ऑग्जरीज के साथ फंडा क्या है दैट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मूड भी शो कर देते हैं स्पीकर का सो द स्पेशलिटी अब उट मॉडल ऑगरी इज दैट नॉट ओनली इज इट अगरी वर्ब नॉट ओनली इज इट अल्पिंग वर्ब इट ऑल्सो शोज द मूड ऑफ द स्पीकर ठीक है अच्छा अब देखो यहां पर क्या फंडा है यूज टू शो द मूड ऑफ द स्पीकर वही हमने लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैन हो गया मे हो गया वुड हो गया दीज आर द एग्जाम्पल्स कैन मे वुड एक्सेट्रा ओके नाउ आई ऑल्सो टेकिंग टू एग्जाम्पल ओवर हिया पहला वाला जो एग्जाम्पल वो है आई कैन हेल्प हिम Now, when I say I can help him, that means I have the ability to help him. अगर कोई बंदा ये लिख रहा है कि I can help him, यानी कि उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो help कर सकता है तो यहां पर इसका जो sense है वो काबिलियत दिखाने वाला है वैसे ही I may help him. देखो यहां लिखा क्या हुआ दिस इज रिटर्न ओवर हेयर आई मे हेल्प हिम तो यहां पर क्या दिखा है मतलब कि मैं हेल्प uh, कर सकता हूं इसकी हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी बन रही है सो आई मे हेल्प हिम शोज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ठीक है भाई तो देखो यही सब चीज है जनरली शोज मूड नाउ कैन वी हैव द नेम्स ऑफ द पीपल हु आज द क्वेश्चन ओके लेट्स हैव दैट Yes. Well, the first question rack his brains was asked by Shivani. I hope Shivani, कि आपका doubt जो है वो clear हो गया होगा. And this particular question regarding modal verbs was asked by Dipti Babul. I hope Dipti Babul कि आपका doubt भी clear हो गया होगा. Now let's take a look at the next one over here. Well, so rule number थ्री ओके यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर अ पर्सन मेल्ड मी मुझको एक बंदे एक बेसिकली एक स्टूडेंट ने मेल किया उसने ये कहा था सर ये रूल नंबर छह और रूल नंबर नौ समझा दीजिए अब देखो क्या चीज है रूल नंबर छह कुछ ऐसा था 
कि वी अप्लाई द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी मस्ट पे अटेंशन इन द केस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट वो क्या चीज है ऑब्वियस है हम लोग वर्ब वैसा ही लगाएंगे जिस तरह का सब्जेक्ट होगा ठीक है और अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स में स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा यानी कि वर्ब के पैसा पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आने वाला है द काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट हैज बीन यूज बिफोर द वर्ब वी आर गोइंग टू यूज द सेम काइंड ऑफ वर्ब इफ दे इज अंगुलर सब्जेक्ट देन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ दे इज अलुरल सब्जेक्ट देन वी यूज अलुरल वर्ब अगर हमारे वर्ब के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा अगर हमारे वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग यहां वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे मैं बात करता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ओके okay, चलो देखो यहां पर क्या है यहां पर दो एग्जांपल्स दिए हैं पहला वाला दिया है वी हैव फन बट दे हैज नन ओके दूसरा एग्जांपल दिया है वी हैव फन बट दे हैव नन तो बताइए इज द फर्स्ट एग्जांपल करेक्ट और इज द सेकंड एग्जांपल करेक्ट कम ऑन गाइस आई एम गोना गिव यू 30 सेकंड्स Tell me which of these two examples is right. Time starts now. Hurry up, guys. They has none is correct or they have none is correct. Which is right? Tell me, tell me quickly. Come on, guys. Hurry up. Twenty seconds left. What's the correct one, guys? They has none or they have none. Hurry up. Everyone has to answer quickly. Come on, guys. Come on. Tell me. Try. 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 क्या पहला वाला सही है सेकंड वाला सही है जस्ट फाइव सेकंड्स मोर दे हैज नन सही होगा या दे हैव नन सही होगा व्हाट इज राइट गाइस कम ऑन टेल मी ओके नाउ वेरियस पीपल आर आंसरिंग ओवर हियर अब देखो क्या चीज है आई जस्ट टोल्ड यू जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी गो फॉर अ सिंगुलर वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी गो फॉर अ प्लूरल वर्ब देखो पहला वाला क्या है वी हैव फन बट दे हैज नन Now, यहां पर क्या चीज है वी आर टॉकिंग अबाउट दे दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट तो दैट्स वाई वर्ब शुड बी वॉट वर्ब शुड बी प्लूरल इज वेल तो दैट्स वाई शुड बी दे हैव नन ओके अच्छा अब यहां देखो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर है वो शायद रूल नंबर नाइन था उनके बुक में क्वेश्चन uh, ये था कि वेन द सेंटेंस ओके रूल ये था वेन द सेंटेंस स्टार्ट विथ इट वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंगली अब देखो ऑब्वियस है इट जो है इट क्या होता है इट सिंगुलर ही होता है इट तो जैसे जब भी आपका स्टेटमेंट इट से शुरू होगा तो इट के बाद जो वर्ब आएगा वो इट के हिसाब से ही होगा द वर्ब दैट वी आर गोइंग टू यूज आफ्टर इट विल बी अकॉर्डिंग टू इट ठीक है तो जो भी वर्ब आएगा आपका इट के बाद वो इट के हिसाब से होगा अब यहां पर देखो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वन सेकेंड नॉट पूछे नहीं गए हैं दो एग्जाम्पल दिए आपके सामने पहला वाला है इट इज आई द ग्रेट किंग ऑफ डेली इज दिस करेक्ट और इट आर आई द ग्रेट किंग ऑफ डेली बताओ भाई इन दोनों में से कौन सा सही होने वाला है इज द फर्स्ट वन राइट और इज द सेकंड वन राइट कम ऑन गाइस टेल मी ट्वेंटी सेकंड्स फॉर यू गाइस टू आंसर हरी आप टेल मी फर्स्ट इज राइट और सेकंड इज राइट कम ऑन गाइस कम ऑन ट्राई यस यस जस्ट टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू गाइस टू आंसर हरी आप इट इज आई और इट आर आई क्या होने वाला है दस सेकेंड और है गाइस कम ऑन बताओ इट इज आई और इट आर आई क्या होगा यहां पे? फाइव फोर थ्री ओके टू एंड वन बिल्कुल सो आई कैन सी अ फ्लरी ऑफ आंसर ओवर हियर एवरी वन इज गोइंग फॉर नंबर वन यस सो इट इज आई द ग्रेट किंग ऑफ डेली तो यहां फंडा क्या है अब क्योंकि देखो क्या चीज है इट इज सिंगुलर तो उसके बाद इज ही आना था ठीक है तो वही फंडा है That when the sentence start with it, we use the verb accordingly. Since it is singular, it is followed by a singular verb. Okay. अब ये किसने पूछा था? Can we have that person's name? क्या बात है कुमार जी? लग रहा है दिन नहीं हुई ठीक से. ओके तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज आज बाय स्वप्निल श्रीवास्तव सो आई होप स्वप्निल कि आपको आपका रूल नंबर सिक्स एंड रूल नंबर नाइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपके अलावा जो लोग भी यहां देख रहे हैं उनके भी डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स टेक अलुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स ओके सो हेर आर क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव जो है क्वेश्चन है एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया था मेरे पास ये वो पूछा गया है सो वाइल मोस्ट मेजर इकोनॉमीज सेट असाइड अबाउट थ्री परसेंट ऑफ देयर जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया स्पेंड इंडिया स्पेंड लेस देन वन परसेंट ऑन दिस ओके अब देखो क्या चीज है अगर मैं यहां पर टेंस की गलती निकालू तो वहां पर होता है स्पेंड 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 ठीक है लेकिन यहां पर क्या चीज है वर्ब की गलती नहीं है अब क्वेश्चन देखो क्या है वाइल मोस्ट मेजर इकोनॉमी चलो ठीक है इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं मैं आपसे पूछूंगा आप बताओ कि इसमें आंसर क्या है ओके गाइस कम ऑन थर्टी सेकेंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव टेल मी वॉट आंसर गाइस क्विकली टेल मी गाइस कम ऑन क्वेश्चन नंबर फाइव 
क्या गलती है इसमें ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट गाइज वस्तर किस पार्ट में गलती है क्या गलती है टेल मी क्विकली कमान गाइज हरिया फरिया जल्दी बताओ जस्ट टेन सेकेंड लेफ्ट देन आई विल आंसर बिल्कुल मैं बेताब हो रहा हूं जवाब देने के लिए सो हरी अप गाइज फाइव सेकेंड मोर वट्स दी आंसर ओवर हियर ओके नाउ इट्स माई टर्न देखो क्या चीज है वाइल मोस्ट मेजर इकोनॉमीज सेट अ साइड यहां तक कोई गलती है एनी एर सो फार नो अबाउट थ्री परसेंट ऑफ देयर जी डी पी इकोनॉमीज है प्लूरल है सो दैट्स वाई देयर जी डी पी सिंस इकोनॉमीज इज प्लूरल तो दैट्स वाई देयर जी डी पी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया अब थ्री परसेंट ऑफ देयर जी डी पी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है यहां तक तो सही है राइट फिर कॉमा लगा है Till here it's right. Till recent development is right. Then there's a comma. India spends less than now over here. It's what it's showing. Ah, uh, it's you know it's showing a regularity in action. So regularity in action. Dikha raha hai. That means it has to be in simple present and it is in simple present. All right. So because we are showing action ki regularity, dikha rahe hain. So that simple present tense mein hota hai aur wo yahan par use bhi kiya gaya. Okay. Then wonder kya hai? Spends less than one percent on this. ठीक है स्पेंस लेस देन वन परसेंट ऑन दिस यहां पे क्या चीज है वाइल मोस्ट मेजर इकोनॉमी सेट असाइड अबाउट थ्री परसेंट ऑफ देयर जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवर हियर द मेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ही शो करना है ठीक है सो वाइल मोस्ट मेजर इकोनॉमी दैट द सब्जेक्ट Set aside about थ्री परसेंट ऑफ द जी डी पी दैट द वर्ब इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट द ऑब्जेक्ट तो हमें यहां पर ऑब्जेक्ट को शो करना है एंड फॉर शोइंग द ऑब्जेक्ट वी यूज एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इज इट बिल्कुल तो यहां पर जहां पर दिस लिखा है गाइज वहां पर दिस ना होकर के वहां पर इट आएगा एंड ऑल दो and all those of you who said this ke jagah it hoga you are done a good job because that's a correct answer kyu now this is a demonstrative pronoun all right and it is an objective personal pronoun so we needed an objective personal pronoun over there and that is why instead of this we are going to use it over there okay acha ab dekho yahan iski baat kar lete hain yahan par bhai ye question aisa hai jo bahut sare log mujhse puchte hi rehte hain difference between amid and amids theek hai तो एमिड और एमिड्स के बीच के डिफरेंस क्या है इनके बीच का अंतर क्या है भाई देखो क्या चीज है पहली बात तो समझ लो जब भी हम लोग मध्य वाली बात करते हैं तो वहां पर एमिड भी आ सकता है एमिड्स भी आ सकता है ना बोथ द वर्ड आर सोनोनिमस इन द मिडल ऑफ सराउंडेड बाय ये दोनों का मीनिंग है बोथ द वर्ड मीन इन द मिडल ऑफ सराउंडेड बाय फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द पोलिटिशियन स्पोक एमिड्स टाइट सिक्योरिटी और वी कैन ऑल्सो से द पॉलिटिशियन स्पोक एमिड टाइट सिक्योरिटी ओके गाइज लिसन टू मी केयरफुली ध्यान से सुनिए मेरी बात को जब बात होती है मध्य में वाली या घिरे होने वाली तो वहां पर हम लोग एमिड्स भी लगा सकते हैं और एमिड भी लगा सकते हैं यानी कि द पॉलिटिशियन स्पोक एमिड हैवी सिक्योरिटी इज ऑल्सो राइट द पॉलिटिशियन स्पोक एमिड द पॉलिटिशियन स्पोक एमिड टाइट सिक्योरिटी वो भी सही है लेकिन जब बात होती है बैकग्राउंड वाली वेन इट इज अबाउट बैकग्राउंड ऑफ समथिंग तो वहां पर देखो वहां पर क्या होता है वहां पर ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है एमिड इज मेनली यूज रिगार्डिंग बैकग्राउंड ठीक है तो जब बेसिकली बोलते हैं बैकग्राउंड का सेंस क्या है तो वहां पर देखो क्या चीज है हम लोग एमिड यूज करते हैं सो एमिड इज यूज मेनली रिगार्डिंग बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल देखो यहां नीचे क्या दिया हुआ है इंडो पार्क टॉक्स ब्रोक डाउन एमिड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था बैकग्राउंड में इसीलिए भारत पाकिस्तान के जो बातचीत थी वो अचानक से बीच में रुक गई सो इंडो पाक टॉक्स ब्रोक डाउन एमिड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो जब भी बात होगी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उस चीज की तो वहां पर हम लोग एमिड यूज करते हैं एमिड इज यूज मेनली टू शो वॉट एवर द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड ठीक है आई होप गाइस की ये आप समझ गए होंगे चलो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा किसने था तो कैन वी हैव द आंसर ओके सो वेल द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर स्पॉटिंग एरर इट वाज आज बाय आशियानी आई होप आशियानी आपको जवाब मिल गया होगा एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आज बाय नितिन खत्री सो आई होप नितिन खत्री आपको भी जवाब मिल गया होगा नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स टेक लुक एट द लास्ट एग्जाम लास्ट क्वेश्चन ओवर हेयर ओके डिफरेंस बिटवीन लर्न एंड लर्न ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं अक्सर सुनता रहता हूं लॉर्ड ऑफ पीपल इनफैक्ट Uh, मुझसे पूछते भी रहते हैं सर ये लर्न भी हम लोग यूज करते हैं हम लोग लर्न भी यूज करते हैं तो डिफरेंस क्या है अब देखो भाई एज फार एज वर्ब इज कंसर्न जहां तक हम लोग वर्ब की बात करें तो देखो जो लर्न होता है लर्न इज मेनली यूज इन यूएस एंड कैनेडा 
जो यूजेज की बात है दोनों का मतलब वही बेसिकली याद करने वाले के सेंस में ही है ठीक है सो लर्न का देखो जो सेंस है वर्ब के सेंस में इट इज मेनली यूज इन यूएस एंड कैनेडा मोस्ट ऑफ द टाइम वेर एज लर्न जो वर्ड है इट इज यूज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इसीलिए वेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब भी आप लोग ध्यान से सुनो मेरे बच्चों बिकॉज आईपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ठीक है तो ध्यान से सुनो तो जब भी बात होगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तो लर्न को आप लोग यूज करेंगे वी आर गोइंग टू फॉलो द वर्ड लर्न लेकिन लेट्स जस्ट से इफ यू फाइंड द वर्ड लर्न इन द क्वेश्चन एल ई ए आर एन ई डी तो जरूरी नहीं है उसमें गलती हो ठीक है तो वही चीज है आपको लिखते वक्त लर्न को ही फॉलो करना है लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसमें गलती वाली बात नहीं है सो इट्स बेटर कि आप ध्यान से रखना मैंने जो बोला आपको अच्छा अब एक और बात है लर्न जो है ना लर्नेड के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी हम लोग बोलते हैं ठीक है तो अगर हम किसी को लर्नेड बोल रहे हैं तो मतलब वो पढ़ा लिखा इंसान है स्कॉलर किस्म का इंसान है ठीक है अब ये समझ के मुझे ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल यहां दिया है ही इज लर्नड और लर्न मैन क्या होगा ही इज अ लर्नड मैन या फिर ही इज अ लर्न मैन क्या होगा टेल मी गाइस ट्वेंटी सेकेंड क्विकली वॉट दी आंसर ओवर हेयर स विमल वी आर राइट हम लोग लर्न ही यूज करेंगे बताओ इस स्टेटमेंट में क्या होगा बताओ गाइस क्या होगा यहां पर हरी आप टेन सेकेंड मोर लर्न इट मैन या लर्न मैन फाइव सेकेंड लेफ्ट लर्न इट मैन और लर्न मैन क्या होगा लर्न इट मैन या फिर लर्न मैन क्या बोलेंगे ओके यस एग्जैक्टली तो यहां पर हो जाएगा ही इज अ लर्नड मैन क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्नड है वो लर्न नहीं है ठीक है तो यहां हो जाएगा ही इज अ लर्न मैन ठीक है अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किसने पूछा था वेल दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट बाय पूनम सिंह ओके गाइज सो नाउ द थिंग इज दैट देखो भाई यहां पर हमारा सेशन खत्म होता है नाउ आई वॉन्ट यू आस्क यू वन थिंग मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं क्या ये जो सेशन था Now listen to me carefully. क्या ये जो सेशन था ये आपको पसंद आया Do you want us to conduct such session जहां पर हम लोग आपकी क्वेरीज को उठा करके डिस्कस करें ऐसे वाइड स्केल पर Do you want us to discuss your subject based queries like this again? क्या हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करें वट डू से गाइज आप जैसा अपने दोगे मैं तभी फॉलो करूंगा इफ यू से यस सर डू लाइक दिस देन आई फॉलो इफ यू से नो देन आई विल नॉट फॉलो टेल मी गाइज क्या बोलते हो आप क्या मैं ऐसी ही आपके इसी तरह से ही आपकी क्वेरीज को फॉलो करूं शुड आई फॉलो योर क्वेरीज लाइक दिस एंड शुड आई डिस्कस दम इन डिटेल लाइक दिस जैसे कि मैंने अभी किया ओके सो पूजा सेज यस आशी अगेन सेज यस एंड रागनी सेज यस विजेंद्र सेज नो एंड ओके तो अभी तो फिलहाल यहां पर इतनी ज्यादा तेज में आंसर आ रहे हैं तो एक एक आंसर तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ओके मोस्ट ऑफ दी आंसर आर गोइंग आफ्टर पॉजिटिव वन ठीक है तो रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव दिख रहा है मुझे ओके okay, गाइस तो फिर हम लोग जरूर इसको डिस्कस करेंगे अच्छा एक लास्ट कोर्ट है क्योंकि यू हैव सेड यस डिस्कस दिस सेशन डिस्कस द क्वेश्चन ओके गाइस तो एक लास्ट में यहां पर एक कोर्ट है जो मैं आपको शो करना चाहूंगा कैन वी हैव दैट कोर्ट गाइज ओके कमरी कैन वी हैव दैट कोर्ट देखिए लास्ट लाइट पे आपको मिल जाएगा थैंक यू सो हेयर द कोर्ट गाइज One of the very important characteristics of a student is to ask questions. Let the student ask questions. तो student होने का एक बहुत ही बड़ा जो characteristic है वो यही है कि सवाल पूछिए मैं जो आपसे ये कहता हूं कि आप सभी लोग comment करिए आप सभी लोग queries post करिए तो उसका reason यही है guys कि जब तक आप post नहीं करोगे जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप सीखोगे कैसे right? अब हो सकता है यू माइट फील दैट सर अदर्स आर आस्किंग एडवांस क्वेश्चन एंड आई एम आस्किंग अ वेरी लो स्केल क्वेश्चन कोई बात नहीं इट इज बेटर टू बी अ फूल फॉर फाइव मिनट्स देन टू बी अ फूल फॉर द इंटायर लाइफ टाइम ठीक है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पांच मिनट के लिए एक छोटा सा कम लेवल का क्वेश्चन पूछ करके पांच मिनट के लिए बुद्धू हो जाएंगे तो हो जाइए पांच मिनट का बुद्धू इज बेटर देन पांच हमेशा के लिए जो बेकूफ बन जाता है उससे कंपेरिजन में ठीक है गाइस तो मूक मतलब मूर्ख दर्शक वो नहीं बनना है जो भी क्वेरीज है आपकी वो आप मुझसे पूछ सकते हो ओके नाउ कैन वी हैव कम बैक टू द फुल स्क्रीन प्लीज वंस अगेन ऑल राइट अब देखो क्या चीज है गाइस मैं आपको अपनी आईडी फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं ऐसे ही ऐसे ही जैसे मैंने हमने यहां पर डिस्कस किए तो ऐसे ही गाइस आपको जो भी क्वेरीज है If you want me to discuss your queries, you can drop your queries at सौरभ डॉट डे एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम ठीक है तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी आगे की जो क्वेरीज हो सब्जेक्ट बेस्ड इंग्लिश वाली उनको मैं यहां पर डिस्कस करूं तो यू कैन सेंड दम एट सौरभ डॉट डे एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम एंड आई शेल डिस्कस दम एज वेल जस्ट वे आई डिस्कस इट टूडे चलिए 
तो गाइज दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस सेशन आज हाँ एक और इंपॉर्टेंट खबर ये है गाइज कि आज शाम को आपको हिंदू एडिटोरियल नहीं मिलेगा दे विल नो दे विल बी नो हिंदू एडिटोरियल टूडे बट द गुड न्यूज इज कि कल दैट इज ऑन सैटरडे आई विल कंडक्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वो एनालिसिस आज और कल के हम लोग मिला के करेंगे ओके गाइज सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ टूडे टूमोरो इट सेल्फ तो कल जो है आपको आज और कल दोनों का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मिल जाएगा सो आई होप guys that you had fun you learned a lot of questions and also your questions that you had asked they also got solved well that was all from me in this particular session keep watching at over 7 because uh, with us government job is right there in your pocket so as of today peace out